الشرفات النهريه هيبقى الشرفات النهريه او بيسموها احيانا السر النهري يبقى اسمها مين يا بيه؟ اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام الشرفات النهريه بيسموها مين؟ السر النهريه وعلى فكره يا باشا ايه العلاقه؟ هنعمل رسمه ملهاش علاقه باللي موجوده في الكتاب بس هي هتوصلك اللي موجوده في الكتاب ايزي جدا عشان يفهمها لدرجه الحفظ. انا عندي المجرى الماني ماشي كافي ليه وشر وكده. حبيب قلبي المجرى الماني ماشي ازاي؟ قال لي الميه ماشيه في التهاب يا باشا. حلو طوعني يا باشا. حلو كده الميه ماشيه في التهاب. ايه رايك لو حصل فيضان؟ لما يحصل فيضان ايه يعني اللي هيحصل؟ استنى لما يكون عندي فيضان كميه الميه ملت هتزيد سرعه الميه اوبا يعني معنى كده انت بتربط الشرفات النهريه بالاسره النهريه بحدوث مين؟ فيضان يتوقف حدوث الفيضان تزيد كميه المياه تزيد سرعه المياه ولما سرعه الميه تزيد وكميه الميه تزيد النهر يتدلع وينحت من الاجنان ولا للقاع؟ للقاع لانه سرعته سالب وكميته سالب فاكرين المجرى المائي الضيق؟ المجرى فيه مين؟ سريع ما عندوش وقت ينحت منين؟ يبقى عندما تحدث هذه العمليه وقت الفيضان فيتغير منسوب الميه بالذات يعني وقت الفيضان مرتبط ان سرعه الميه تزيد ها أه؟ سمعيني يا بنايمه وكميه الميه تزيد يقوم منسوب الميه مالي يتغير يا باشا منسوب الميه مالي ينزل تحت يغوط تحت يعمق تحت بس استنى في كسره هنا وكسره هنا هيوصل على الاجيال الحتتين دول يا باشا اللي اسمهم الشروطات الايه؟ النهريه في وقت هيقول لي بيتوه اهوت ان شاء الله الشروط النهريه اسمها ليه؟ لان حضرتك لو وقف في الحته دي يا باشا وبص كده بعينيه الجميله لتحت هيشوف المره مين المال فسموها الشرفات مين؟ النهريه والشرفه النهريه عامله زي المصطبه كده بتبقى في المجرى المالي عريضه كده زي المصطبه الجماعه وجودنا زمان كان بيعمل ايه؟ كان يمسك المركوب بتاعه، عارفين المركوب يعني ايه؟ ده مؤخذ شبشبه يعني جزمته وكنا بنسموه زمان المركوب ليه؟ لانه كان بيركبه حلو طيب المركوب ده كان يعمل ايه؟ وقت العصارة كده والجو الجميل كان الراجل يمسك المركوب ده يحط تحت مين يا باشا؟ دماغه موجوده زي لغايه اللحظه دي في الراجل حلو ويحط مركوب تحت دماغه ويتلوع يا باشا وينام نص ساعه ساعه فقوم سلموها دي يا باشا الاسير ده النهائي فلا حلو اتغير منسوب الميه تاني اتغير منسوب الميه تاني خلاص سرعه الميه بقى هتزيد كميه الميه يا محمد هتزيد ولما تزيد السرعه وتزيد الكميه يقوم يتغير مين؟ منسوب الميه بيعمق النهر مجراه طب حصل تاني يعمل نفس الحركه قال لا يعني انت كل ما يتغير منسوب الميه كل النهر ما يعمق مجراه تاني ايوه ويتكون في كل حاله من الحالات اللي بتلعب في الضوافر صوت من الشروفات النهائيه صوت منين؟ معنى كده في كل مره بغير المنسوب يتكون صوت من الشروفات ايه؟ النهائيه يا باشا انا عايز اسال النهر اللي قدام ده انت لو سمحت كونت كام زوج من الشفاة النهارية؟ عد يا عمو قال واحد قال اثنين قال ثلاثة يبقى أنت تغير من سوبك كم مرة؟ يبقى معنى كده يقول لك عدد أزواج الشفاة النهارية هي نفس عدد المرات اللي تغير فيها من سوب النهارية في حين حلو مهمة جدا جدا مش انت شايف الحمولة؟ اه الحمولة الغليظة بتاعها ايه الحمولة الغليظة دي؟ أنا ما بفوحش قوي يا باشا الحمولة الغليظة يعني المقصود بها الحصى يعني سبتها في اه ده كلام جميل الحمولة الغليظة اللي تشمل الحصى سبتها في أعالي الوادي ايه فين أعالي الوادي؟ سبتها هناك قلت لها باشا الصعيدي تحت خالص سموها أعالي مين؟ الوادي يعني لما أصبحت غير قادرة على حملها سبتها في أعالي الوادي سبتها في سبتها في مهمة جدا ما جاتش ولا مرة للطالب الشاطر في اعالي الوادي او سبتها امانه في وسط مجراها يبقى الله يا باشا الحموله الغليظه الحموله الغليظه الحموله الغليظه سابها فين حضرتك؟ في اعالي الوادي او في وسط مجراها؟ ابو محمود كانت الرفيعه الصغننه الدقيقه الحلوه اللي هي تشمل مين يا فندم؟ رمال وطين برضه في حتتين يا اما عملت منها رواسي كبيره ها السهل الفيضي يا اما يا باشا وصلتها فين سعادتك عند المصاب يبقى الحموله المفيعه التي تشمل الرمال والطين والغريب يا اما رسمت على ها الاجناب فيما يسمى رواسي السهل الفيضي او عند مين المصاب هنقربها تاني عشان خاطر حضرتك الحموله الغليظه النهر وداها فين؟ 
يا ريت توجد في في اعالي وادي او وسط مجرم بينما الحموله الدقيقه من الرمال والبريد والصلصال رسمها على جانبيه في ما يسمى الحادث في وقت الفيضان او عند مين في مصر بس انت على فكره يا عم الله كونت الثلاث شرفات ات ذا سيم تايم قال لك انتهى يا ابني اول شرفه طب انتهى دي يعني تسميها ايه؟ قال لك هنسميها كل سيبها في الشرفه دي الغليا او اللي تحت دي الشرفه دي السفلى طب والحته دي اسمها مين؟ اسمها المجرى المالي الحالي جه قال لي راح سالني وقال لي بليز اديني صفه الاقدم ولا الاحدث على الشرفه اللي فوق قال الشرفه العليا الله اكبر وهي الاقدم والسفلى هي الاحدث وتوقع تيجي في الامتحان يا باشا بتيجي بالشكل ده تعالي معايا مين اللي معانا بقى دلوقتي اللهم صل على سيدنا محمد البنت اللي من الزعفران الجميله حبيبه قلبي اللي اسمها ايا اشرف مش كده برضه ولا انا غلطان؟ ايوه ولا انا غلطان؟ الاء بص يا باشا هنا وقفت هنا وبصت فوق لما تبص فوق تشوف مين؟ اول شرف اهي هبص بعينها الجميله هنا كمان اهي تاني شرف هبص كمان اهي تالت شرف قال لا قال لا قال لا ومين البتاع اللي عامله زي العلبه دي اسمها مين؟ المجرى المالي الحالي تيجي في الامتحان ويقول لي واحد اثنين ثلاثه اربعه اكتب البيانات من واحد اربعه اسم الشكل ايه؟ الشرفات النهرية او الاسرى النهرية واحد مين؟ الشرفة العليا وهي الاقدم. الشرفة السفلى وهي الاحدث. المجرى المالي الحالي. تحدث متى؟ عند تغير منسوب المياه وقت الفيضان. عند المرات اللي بغير فيها منسوبه عد عد الاسواق يبقى كم مرة؟ طب هو لما رسمها لي زوجين من الشرفات يبقى مرتين. طب لو رسمها لي أربعة. أربعة. خمسة خمسة الكتاب رسم كام؟ هل هي ثابتة؟ لا لا ده ممكن تبقى أربعة أو ثلاثة يعني لو حد يسرح بيا ولبسنا في الحيطة يعني لي أربع أزواج بيشهدوا يقول لي الجد بيتشاوروا كم مرة؟ عشان الأستاذ مش مركز أو الدكتورة مش مركزة يقول لي بالصلاة على النبي ثلاثة يا باشا ولما يطلع في الامتحان يقول لا الكتاب عاملها كده خد بالك يا باشا عدد المرات اللي كون فيها أزواج بالإشهارات النهارية عدد المرات اللي اتغير فيها من سوق في المياه والشرفه العليا هي الاقدم والسفلى هي الاحدث طب لو سمحت يا باشا ممكن تتصابع يبقى ممكن يتصابع طب تتصابع ازاي يا باشا؟ قال لك والله التصابع اللي هو الفيش رول فاكرين المثل اللي قلته لك يا باشا زمان؟ فاكرينه؟ مش احنا قلنا مره لو في واحد عند سن ال 60 كده بالصلاه على النبي المدام بتاعته خلعت خلع يعني مين؟ مات يا باشا، الراجل بعد شوية أيام الصلاة عنده هيعمل إيه؟ كان عنده زي ما خلعين زي حالاتي، وعنده كمان شعرتين فين زي حالاتي، والبنطلون اللي فوق، والشكل بتاعها يعمل إيه؟ ها؟ أول حاجة يعملها الصلاة على النبي يركب السنتين، ويضرب الشعرتين، وبعد كده يعمل إيه؟ ينزل البنطلون، ويطلع الشاكل، ويعمل بقى الباقي الشكل، كان اسمه الحاج إبراهيم، بيقولوا عليه الحاج إبراهيم هيما مش كده؟ عمي هنا عملت كده ليه؟ انت شباب 100% يقول لك لا يا ابني ده انا خدت شويه بس ما ظهرت لمرحله مين؟ الشباب، لكن هو مين برضه؟ عجوز بس خد شويه ما ظهرت، النهر بيعمل نفس الحكايه، النهر في اي مرحله فين؟ في الاخير، معنى كده التصابي تحدث في الشباب، تعبيط، تصفي نجوم، انت برضه عبيط، امال تحدث فين؟ في الشيطان، اذا التصابي ظاهره تحدث في الانهار عندما تبلغ مرحله مش هيموت لان الشاب مفيش اتصال ده شاب والنجوم مفيش الحكايه دي يبقى اذا لو قال لي ظاهره بتاعت الانهار عندما تبدا مرحله الشيخوخ اتصال طب كمان حته اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام عايز تقول لي كمان عايز اقول لك بتحدث ليه؟ هو الاتصال هتبقى ازاي يا باشا اللي مليت الحكايه؟ الاتصال بتحدث متى؟ لما سرعه الميه مالها تزيد طب سرعه الميه تزيد امتى؟ قال لك حاجتين اثنين لو النهر عندما تقابل عائقا بركانيا يعني ايه يا باشا معلش عائقا بركانيا لو انا عندي نهر حطيت فيه عائق صخره كبيره يا ترى سرعه الميه بعد الصخره اقل ولا اسرع؟ خد بالك الصخره دي هتحجز الميه ورايا بفتره مش كده؟ بس بعد الحجزان الميه تزيد وراها هتبص تلاقي الميه مالها نزل السريع من فوق مين؟ الصخره من فوق مين؟ العقل ونزلت مين يا معلم؟ سريع جدا وهي يعني لما تبقى سريعه 
فين حكم مين؟ هوبا بدأ كده زي الشباب فين حكم مين؟ ويتوقف النحل في كامل فبيبقى عامل مظهر من مظاهر مين؟ الشباب لو النهر ماشي بتاعتي خير وشر وجه في حته بعيده كده عند المنبع حصل الحركه النص كله هتروحوا اكبر حصل مين مين؟ سموها حركه ارضيه مين؟ رفاع كان حصل فارق مين؟ بارز لو النهر وهو ماشي كده بطبيعته حصل عند المنبع فارق بارز الميه هتتحوش وراه لكن بعد كده حكيم تلبينه زي السنون وحتى عامل زي السد والميه بعد العالم ده بعد الكتله الرافعه هتبقى مين؟ سريعه ويضحك النهر مين؟ الاكمال القاع ويتوقف النحل فين بقى الشباب اللي هنا؟ السرعه ان سرعه الميه في مرحله ما لها قد زاد فنحت منين؟ وتوقف النحل اللي جاي هنا طب اخر حته عشان نختم بيها الكلام الجميل اللي احنا قلناه مهمه دي برضه على فكره يا باشا في حاجه اسمها الكوفين او بيسموها يا محمد القطاع النهري شكل المجرى المائي في الشباب ايه؟ يعني العمق بتاعه عمل ايه؟ يقول لك شكل البروفيل في الشباب على شكل في ضيقه في ضيقه ايوه طب في ضيقه ليه؟ لان النهر ينحت من ايه؟ من قاع ويتوقف الناحيه الجانبيه طب النهر فين نجوم؟ اخبار اللي فيه ايه؟ لا صراحه اللي فيه مين؟ واسعه قال لا 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 في واسعه ليه؟ يقول لك انا بنحت من ايه؟ وكمان من الاجناد طب هو اكبر معنى كده في مرحله النجوم في توازي يا بين النحت والترسيب لكن في الشباب يسود مين؟ النحت ويقل او ينعدم الترسيب نيجي لمين بقى؟ الشيطان اخباره ايه؟ على شكل مين؟ قوس قال لك على شكل ايه؟ ليه يا باشا على شكل قوس؟ يقول لك دي مرحله يسود فيها وينعدم النحت ولو في نحت هتكون ايه؟ الاجنان يقول تالت على شكل قوس ايه؟ لان دي مرحله يا باشا يسود فيها الترسيب وينعدم النحت من القاع والنحت هو اللي يكون من الاجنان يعني معنى كده لما تقول لي نهرك على شكل في ضيقه هقول لك نهرك مرحله مين؟ شباب طب في واسعه نجوم شايفوه عشان كده يقول لي هل يدل القطاع النهري على المرحله التي يمر بها النهر؟ ناقش نقول هو النهر اه الاولى عندما يكون القطاع النهري على شكل مين يا بتاع الزعفران في ضيقه فإن النحت يكون من القاع ويتوقف النحت بجانبي ولما تكون يا بنت أمور على شكل مين؟ في واسعة النحت من القاع وكذلك من الأجناب لكن لما تكون على شكل قوس يبقى النحت منين؟ من الأجناب لكن ما فيش نحت من القاع ويسود مين؟ ترسيل سؤال نختم فيه اللقاء الجميل مع حضراتكم كلنا اقترب النهر من المصاب كلنا اقترب النهر من المصاب فإن التقوس يزداد يقل يبقى كما هو توجد إجابة أخرى غير التالتة يلا الإطلاق الشاطر كلي ها أيوه أشرك بالكلي يزداد عندما يقترب النهر من المصاب فإن التقوس يزداد يقل يبقى توجد إجابة أخرى طيب البعض هيقول لي يقل، البعض هيقول لي يزداد، البعض هيقول لي يبقى كما هو، صلوا بينا على النبي، يا باشا اللي جوه الجمجمة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن إيه؟ فوق الحراكي ولا مخ؟ مخ يبقى أنا هفكر بيه، لو قلنا التقوس يزيد معناه إن إيه؟ التقوس يزيد يبقى كده، يبقى كده، لا 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 لا، يبقى كده، ده كلمة التقوس يزيد معناها العمق مال، يبقى دي، كلمة يزيد إيه؟ غلط طب يبقى كما هو انت بتستعرض ده كل ما اقترضنا المصاب مال في تفسير يبقى يبقى كما هو غلط امال يقل ايوه عندما تقترب الانهار من مصباتها فان التقوس يبقى يقل اخر حته اي واحده من الثلاثه دول النهر قريب من مستوى سطح البحر احدى مراحل النهر يكون فيها النهر قريبا يا حورية من مستوى سطح البحر. بتوع الكلام اللي هيركبوا 12 اطلع بقى ربنا ينسى اللي بيركبوا. او هتكتبوا عليه بلاش. ما عملكوش اي اشاره ليه؟ بس 
ماشي ها عندما ما تجريش يا باشا على مهلك على مهلك يا دكتور عندما تقترب الانهار من مصب وجهها قلنا فين التخوص مالك يا فاتح اي من مراحل النهر السابقه يكون فيها النهر قريب من مستوى سطح البحر الشيخ يطلع لي الشرطه طيب المرحله اللي فيها قريب من تكون مرحله مين الشيخ اتمنى تكونوا فهمتوا ايوه يا باشا يوم الاربع هتكونوا فين المعلمين من الساعه 1 ل 3 لان عيال هناك مش هيدينا بعض من 1 ل 3 لان في عيال هناك هيشتغلوا وهيتواصلوا بيه الدكتور ما لقيناش هناك عيال هيشتغلوا بيه يعني انتوا كده كده جايين شغال انتوا كده اوريدي جايين اوريدي هنشرح ده بقى يوم الاربع ميس هناك هتبقى قاعده هنا معاها التليفون مش معاها التليفون وانا معايا هناك تليفون وبحب في كلام بيني ساعات يا باشا تعالي وتقولي هنا او هناك يلا يا باشا نتفق على الفاضي